Hele mooie blok met groene mesting. Groene mesting, dat is een gewas wat we na hier hebben gezaaid, na de vorige teelt. En die bevordert de groei van het, het gewas wat daarop komt. Meer over groene mesting zal ik ooit nog wel een keer in een andere video uitleggen. Wat we doen, dit is een klepelmaaier, die maait het gewas. Kort. Er zitten allemaal klepels in. Die, dat zijn brede bijtels en die slaan het gewas gewoon kapot. Vervolgens hebben we hier een rotorkop weg. En er zitten ook tanden aan die de grond losmaken. Die draaien rond. En mee als ze ronddraaien. Maken ze de grond mooi los, zodat het lekker los ligt om naar het zaadje in te kunnen zaaien. Nu doen we deze blok, vandaag nog uh, klepen en roteren. Laten we even een paar dagen opdrogen om de restanten van de groenbemesting te laten opdrogen, te laten verdrogen. En na een paar dagen doen we hem nog een keer roteren en dan daarna kunnen we zaaien. Hier voorop, dat is een wilverredder. Dat hebben we er zelf op gemaakt. Wat het doet, het rammelt, maakt lawaai, het gaat vlak over de grond. En al het wild, hazen, uh, verzanten, als die dat horen, zien, dan schrikken ze en dan vliegen ze op. En dan vliegen ze tenminste niet op als ze in de klepenmaar komen. Alles voor een betere natuur toch? Tussen de twee keer land qua lagen doen we ook nog kunstmest strooien. Uh, ja, de uien moeten ook eten natuurlijk. Dus dat doen we met dat ding wat nu achter de trekker hangt. Hoe dat allemaal precies werkt, hoe dat allemaal zijn werk gaat, wat dat allemaal inhoudt, dat zal ik nog eens een keer een aparte video over doen. Maar goed, voor het zaaien wil je dus ook wat eten geven aan de uien, of bieten of aardappels. En dat doen we met een kunstmestrooier. Of eventueel met de spuit met vloeibare mest. Dat kan ook nog. Goed. Hier een kleine impressie van het kunstbestrooien.
zijn we dan. Een paar dagen later. En we zijn nu voor de tweede keer met een andere rotorkopper. Aan het roteren. Het idee is om, het, uh, om de onkruid nog een keer los te trekken zodat het kan verdrogen. En ook nog een keer de vloeibare kunstmest. Die we vanmorgen hebben gespoten. Die doen we inwerken, anders dan heb je kans dat hij verdampt. Vervluchtigt. En als je die inrotert, dan verdampt hij niet. Vervluchtigt hij niet. En morgen of overmorgen komt de loonwerker om uh, het juik te zaaien voor ons. We zijn een paar dagen verder. De loonwerker is daar begonnen met het zaaien van de uien. We hebben zelf geen machine om uien te kunnen zaaien. Daarom laten we een loonwerker. Dat is dus een, een, een ondernemer of een akkerbouwer die wel die machines heeft. Uh, die doet zich dan verhuren. Dat is een loonwerker en die komt dan voor ons, komt hij de uien zaaien. Um, deze blok is bijna klaar met zaaien. Um, hij heeft de blok gezaaid en op de kop, kophend, kopakker zoals we dat noemen, heeft hij gedraaid en heeft hij weer sporen gemaakt met, het, met zijn wielen. Heeft hij de grond weer ingedrukt en nu ben ik. Met deze rotorkop weg, weer terug de grond wat los te maken, zodat we dat nog een mooi zijbed kunnen maken. Um, ik heb nog een paar video's gemaakt, een paar filmpjes gemaakt van het zaaien en uh, die ga ik je nu laten zien. Gaat dat bietenzaaien of uienzaaien nou in zijn werk? Uh, dit is onze eigen bietenzaaier. Het zaaiprincipe is eigenlijk bijna hetzelfde van het uienzaaien en bietenzaaien. Alleen de uien, omdat, die, omdat het een veel kleiner gewas is dan een suikerbiet. Een suikerbiet is echt, ja, die kan zo hoog worden dan dit zaaimachine. En die zaaien dan verder uit elkaar dan een ui. En een ui is ongeveer de grootte van je, van je vuist of iets kleiner. Hoe gaat het in zijn werk? Um, je hebt hier een, een zaaikouter, heet dat. Je maakt een, een sleufje in de grond. En in dat sleufje leggen ze dan, uh, wat bieten betreft, precies om de 20 centimeter in zaadje. En om dat te bepalen zit hier zit een grote stalen schijf in. En die stalen schijf past precies één zaadje in. Want het zaad van de bieten, dat is uh, zoals ze noemen gepileerd. Dat is een pilletje van gemaakt. Dus het is geen, uh, geen los zaad. Als een net als bloemzaad. Maar dat zijn allemaal gekleurde pilletjes. En die pilletjes passen allemaal precies in zo'n gaatje van die schijf. En die schijf die wordt dan aangedreven door de wielen van de zaaimachine. Dus als je harder rijdt, draait die schijf ook harder. En als je langzamer rijdt, langzamer uiteraard. En aan de middel van een tandwielkast kan je dan instellen wat voor afstand je wil zaaien. In ons geval een 20 centimeter, kan ook op 19 of 18. Dat is net hoe je, hoe je zelf, wat je zelf belangrijk vindt en hoe je, hoe je dat wilt telen. Vervolgens wordt het zaadje aangedrukt met dit wieltje. En er wordt weer grond overheen gekruid zodat het zaadje bedekt ligt. En dat wordt ook weer aangeduwd. En zo doe je eigenlijk ja, bieten zaaien.
uien liggen gezaaid. En het zaad is super klein en heel moeilijk te zien. Maar het geval is eigenlijk dat ze op dit moment droog liggen. We hebben regen nodig. En ja, het ziet er niet uit dat we regen krijgen. Dus ja, dan moeten we de haspel er maar in zetten. Dan moeten we zelf maar gaan regenen. Gelukkig kunnen we het. En daarmee uh, krijgen de zaadjes vocht, kunnen ze herkiemen. En uh, ja, als het niet gaat regenen, dan blijven we maar zelf beregenen. Het hoort erbij. Dit was het weer voor vandaag, voor deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Duimpje omhoog, abonneer en bedankt voor het kijken en tot de volgende. Hoi!